നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് അടുക്കത്ത് ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബേഡെടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇതുള്ളത് മൊലോത്തുങ്കാവ് എന്ന് പറയും എക്സാക്ട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കാസർഗോഡിനും കാഞ്ഞങ്ങാടിനും ഇടയിൽ പൊയ്നാച്ചി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഡൈവേഷൻ വരുക ഹൈവേന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് വേലക്കുന്ന് വഴിയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ വേടെടുക്കയാണ് സ്ഥലം അടുക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഫേമസ് ആയതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഈ അമ്പലം അച്ഛനിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആമക്കുളത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആമക്കുളം അപ്പം കാവൊക്കെ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ആമക്കുളം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആമകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആമക്ക് ഊട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക വഴിപാടാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പം ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അരിമ്പാറ പാലുണ്ണി തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആമക്ക് ഊട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറുന്നതാണ് വിശ്വാസം അത് പഴയൊരു വിശ്വാസം ഇന്ന് നിലനിന്ന് പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആമക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു അമ്പലം വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് അമ്പലത്തിനകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതുപോലെ ആമക്കുളവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും ശരി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വനശാസ്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് അപ്പം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു കാവിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് നല്ലൊരു കാവുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചുറ്റും ധാരാളം വള്ളിപ്പടപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക പാതകളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം പഴക്കമുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വനശാസ്ത്രാവിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു കാടിൻ്റെ പ്രതീതി ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്
നല്ല കാവാണ് അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു ശാന്തതയും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിങ്ങാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നല്ല വായു ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ആ മക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വന്നാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആമക്കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രക്തേശ്വരിയുടെ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെയും ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കാവിൻ്റെ പ്രതീതി ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് മാറി ആണ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടാണ് കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളത് നല്ല വിശാലമായ കുളമാണ് ഇവിടെയും ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നടക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉച്ചക്കായതുകൊണ്ട് കാലൊക്കെ നല്ല പൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ചാക്കുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ചവിട്ടി ചവിട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ചൂടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച സമയത്ത് അനുവാദമില്ലാതെ ഈ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആമക്കുള മണ്ഡപം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് പറയുക ആമക്കുള മണ്ഡപം എന്നാണ് പറയുക കുളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മണ്ഡപം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല പച്ചക്കളറായിട്ടാണല്ലോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു പാലം പോലെയാണ് അവിടത്തേക്കുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് ഒരു പാലം പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആമക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ധാരാളം ആമകൾ ഈ കുളത്തിലുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് ആമകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആമക്ക് നിവേദ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആമകളൊക്കെ പുറത്തു വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആമേനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നടക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻ്റർലോക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നടന്ന് നടന്ന് നല്ലൊരു വഴിയായിട്ടുണ്ട് കരിയിലകളൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വഴി നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നാഗാലയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെയും ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ മരങ്ങളും വള്ളിപ്പടപ്പുകളും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്ന് നീങ്ങാൻ ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ ഇവിടെ പൊതുവെ ആളുകളൊക്കെ കുറവാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നതും ഈ ഒരു കാട്ടിനകത്തും കാവിനകത്തൊക്കെ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ അമ്പലത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഒരു പേടി തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു നാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണിത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ചിതൽപ്പുറ്റുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് പാമ്പുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു സംശയമൊക്കെ തോന്നും ഈ ഒരു ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഇവ നാഗരാജാവ് നാഗരാജ്ഞിയും ഒക്കെ ബോർഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വലിയ വള്ളിപ്പടപ്പുകൾ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാനെന്തായാലും അധിക സമയം ഇവിടെ നിന്നില്ല ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു നടന്നു അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാടുകളും കാവുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട നേരത്തെ കണ്ട ഒരു നാഗാലയമാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാവുകളൊക്കെ സന്ദർശിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വരാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാവുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള
നമുക്ക് ആമി കൂട്ടൊക്കെ നടത്തണം എന്നുള്ള അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രസാദ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആമക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നിവേദ്യമാണ് ഓരോരാളും വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലിസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരാളുകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അവരാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആമക്ക് കൊടുക്കുക ആദ്യം അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി നിവേദ്യം ആമുഖ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നത് പൂജാരി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റാരെയും അങ്ങോട്ടേക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല പൂജാരി നിവേദ്യം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭക്തർക്ക് അവിടെ പോയി നിവേദ്യം കൊടുക്കുന്നത് വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളത് ഇപ്പം ണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കുട്ടി അവിടെ പോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിവേദ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇല തിരിച്ചെടുക്കണം ഇല വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ദേവി വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവും ആമകളൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂട്ടം കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആമകൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല വന്ന് സൈഡിലേക്കായി നിൽക്കുവാണ് ഈ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അനക്കം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആമകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു തല മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിവേദ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതാണ് ആമയൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങ് ആമകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആമകൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് മേലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് മെല്ല മെല്ല വരുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ആക്ച്വലി താഴെ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കൊളത്തു നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നത്
വീഡിയോ എടുക്കാൻ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പം അവ വീണ്ടും ഒരു അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ആമകളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അവിടെ ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ആമകൾ ഓരോന്നേ വരുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആമകളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല കൂടുതൽ ആമകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആമകൾ പുറത്ത് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആളുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ധാരാളം ചെറുതും വലുതുമായ ആമകളുണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ഓരോ ഡിഫറൻ്റ് ആയ ആചാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ മുതലയ്ക്കാണ് നിവേദ്യം കൊടുക്കുക മുതലയൂട്ടാണ് അവിടെ ഫേമസ് പക്ഷേ ഇവിടെ അടുക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആമകൾക്കാണ് ഊട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആമയൂട്ടാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണിത് എന്തായാലും ഓരോ വ്യത്യസ്തരം ആചാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാവുന്ന സ്ഥലമാണിത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വരിക ആമയോട്ടൊക്കെ കാണുക എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതുവരെ ചാനൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരി